பாருங்கள் எப்படி கரெக்டாக கோயின்ஸ் எல்லாம் வந்து மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது வெற்றி மாதிரி நான் நடிக்க வைக்கணும் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்குது சும்மா கேரக்டர்லாம் கிடையாது கதாநாயகன் கதையின் நாயகனாக எனக்கு வெற்றி மாதிரி நடிக்க வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது வெற்றி கிட்ட அவ்வளோ இருக்குது அவருக்கு எப்படி நான் அவர் வட சென்னையில் என் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வந்தாரோ முதல் முதல்ல கேட்கும் பொழுது இன்னொருத்தவங்க டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நடிக்கிறதுனா கேட்குற ஆளை பொறுத்து இருக்குன்னு அப்போ அந்த கேரக்டரை எனக்கு கொடுத்தப்போ எனக்கு டவுட்டு தான் அப்போ ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூவில் இவ்வளோ பேருக்கு நடுவில் நான் என்னையை கொண்டு போய் எப்படி ராஜநாணி பாட்டுவாருன்னு அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கனார் முதல் மூணு நாள் கொழம்பிட்டேன் ஏண்டா சினிமா கொண்டு மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம கண்டினியூவாக படம் பண்ணியிருக்கோம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பூரா பெருசு பெருசாக இருக்காங்க இந்த தீனா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வின்சென்ட்டு இவரை வேறு எட்டி எட்டி அடிக்கணும் அந்த பக்கம் ஆண்ட்ரியா நமக்கு மேலே இருக்குது சமுத்திரக்கனி கிஷோர் பவன் யாருமே எல்லாமே நம்ம லெவலில் எதுவுமே கிடையாது நான் மட்டும்தான் இவர் நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணு ஒரு மூணு நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் வெட்டிட்டேன் அப்புறம் நாலாவது நாள் என் உண்மையிலே நல்லா இருக்காங்கன்னு ஏங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் போங்கன்னு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த படத்தில் மானிட்டரும் பார்க்கல எதுவுமே கேட்கல படம் தான் பார்த்தேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வெற்றி மேலே இருக்குது வெற்றியை வச்சு ஒரு படம் சீக்கிரம் எடுத்துடலாம் நான் இல்லை நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிக்கிறது கேட்டே இருப்பாங்க அவள் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சதுலேருந்தே கேட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வடிவேலு டைலாக் தான் ஏன் நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே அதை தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் பீங் என் ஆக்டர் பீங் எ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டிரெக்டர் ரெண்டுமே வேறு வேறு ப்ராசஸஸ் அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்காது சில பேருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு இல்லைன்னு நான் முழுசாக நம்புகிறதால நடிக்கிற மாதிரி ஐடியா எனக்கு இல்லை இல்லை அது இப்போ இப்படி தான் இப்படி தான் அருள்தாஸ்னு ஒரு நடிகர் இருக்காங்கல்ல தெரியல உங்களுக்கு அவனை முத முதல்ல நான் தான் நடிக்க கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டதுக்கு அண்ணே எனக்கு நடிப்புலாம் வராதுனே அப்படின்னா ராமில் அவனை கூப்பிட்டு ரிப்போர்ட்டில் அவர் இடத்துல அப்படி நிப்பாட்டியிருப்பேன் அண்ணே எனக்கு வரமாட்டேன்னா வாடா என் கூட நம்பி கிளம்பி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு வரலாதே இன்றைக்கி தான் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு இன்றைக்கி கமல் சாரோட பாபநாச வரைக்கும் வந்து நிற்கிறான் ரஜினி சாரோட காலால் நிற்கிறான் விடுதலை டூவில் விடுதலை டூ பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டேனே நான் அந்த புட்டேஜ் பார்த்தேன்னே அது பாலாஜி சக்திவல் எப்படி தான் நான் கூ கூப்பிட்டேன் நடிக்கிறேன் என் நடிப்பு இதை விட மோசமாக சொன்னார் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த விசப்பரிச்சை சுத்தமாக வராது அவர் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசுவார் அப்படிலாம் கூட சொன்னார் எது செஞ்சாலும் வராது என்கிட்டையே நீங்கள் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு பாலாஜி சக்திவல் இன்றைக்கி பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு அதே தான் வெற்றிக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை எனக்கு நடிக்க வரும் ஆனால் நடிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அது நடிக்க மாட்டான்ற அவ்வளோ அது காலம் முடிவு பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் தான் பேசணும் வாங்க ஓகே அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனு அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது நான் அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நானும் அவரும் அப்படி தான் வந்திருக்காரு எல்லாருமே அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இது வேறு வழி இல்லை அவர்களை நாம் சும்மா கூப்பிட்டு சொறிஞ்சு விடுறது பாராட்டுறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு எப்போவுமே உடன்பாடு கிடையாது இந்த மேடைகளை பார்க்கும் பொழுது நான் அப்படி தான் பல மேடைகளை பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஃபயர் வரும் அதுதான் உங்களை திரும்ப இந்த மேடைக்கு தூக்கிட்டு வருமே தவிர இந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்த்தாங்கன்னா எந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்க்கல அவங்க இல்லைன்னா சினிமாவே இல்லை அசிஸ்டன்ட் கேமரா மேன் இல்லைனா சினிமாவே இல்லை அதுவும் என்னைய மாதிரி வெற்றி மாதிரி ஆள்கிட்ட வேலை பார்க்கணும்னா அப்போ வேறு ஒரு 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 தவம் செஞ்சு தான் வந்திருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்திட்டையும் அவங்க தான் வாங்குவாங்க அதுவும் நான் வெற்றி வேறு மாதிரி திட்டுவார் நான் வேறு மாதிரி திட்டுவேன் ஆனாலும் அதை பொறுத்துக்கிட்டு எங்கள் கிட்டே வேலை பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அது எதுக்குன்னா நீ இந்த இடத்துக்கு வரணும் இந்த சென்ட்ரு சேரில் ஒரு நாள் வந்து உட்காரணும் அப்படின்றக்காகத்தான் அதனால் அவர்கள் இந்த மேடையில் இல்லைன்றதுனால அவருடைய உழைப்பு இல்லைன்னு ஆயிராது அதனால் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வேறு என்ன சொல்ல சொன்னீங்க படம் பற்றி இவன் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்குல்ல படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் படம் காப்பி ரெடி ஆக போகுது டிசம்பர் ரிலீஸ் வச்சுருக்கோம் அடுத்தடுத்து இசை வெளியிட்டு விழா இனி ஒன்றுன்னா சிங்கிள்ஸு டீச்சரு ட்ரெய்லர்னு
இனி அவராச்சு இந்த படமாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நன்றி வெற்றி பேசு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆக்சுவலாக வட சென்னைக்கு வந்து ராஜன் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணுறதா இருந்து மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி நான் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக மிஸ் ஆகி ஜெகதீஷ் தான் நான் கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஜெகதீஷ் தான் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு மட்டும் சொன்னார் நம்ம அமீரை கேட்கலாமானார் நான் சொன்னேன் அவர் மதுரைக்காரராச்சு அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஜெகதீஷ் கேட்டேன் நம்ம போய் அவரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா அப்புறம் நான் வர நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணோன்னா சரி வாங்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனியன் விஷயமாக ஒரு ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பங்களில் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் பெரிய பழக்கம்லாம் இல்லை எனக்கு அண்டு நேரில் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி கேட்டேன் மற்றவங்க டைரெக்ஷனில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவான்னு அது கேட்குறவங்களை பொறுத்துருக்கு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்க படத்துக்கு தான் கேட்குறேன் அப்போ நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு கேரக்டர் என்ன இன்னும் சொல்லுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் நடிக்கிறேன் வெற்றி வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு தென் அதுக்கப்புறம் இல்லை சரி நீங்கள் நடிங்க நான் சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் சொன்னோடனே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டே இருந்தார் வந்துட்டு நான் இந்த படத்தோட டேரக்டர்னா இதில் என்ன நான் நடிக்க வைக்க மாட்டேன் எந்த தைரியத்தில் என்ன இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் காசு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் எனக்கு இருந்த சில லாஜிக் எல்லாம் சொன்னேன் நான் அவர் பெருசாக கன்வின்ஸ் ஆகலை உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல நான் வரேன் அப்படின்னாரு அப்படி தான் வந்தார் அவர் வர்றேன்னு ஒத்துக்கிட்ட உடனே அவர் கூட இருந்த நண்பர்கள் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே சொன்னார் அப்படியா சரி சரி மூணு நாள் தான் அப்படின்னாங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி என்ன மைண்ட் செட்னா சரி மூணு நாள் கழிச்சு வேற ஒரு இவர் போயிடுவார் வேற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம படத்தை முடிக்கணும்ப்பா ராஜன் அப்படி தான் பா முடிக்கணும்னு நினச்சாங்க பட் பட் தென் வி ஹேட் ஒன் நைஸ் ராப்போ எங்களுக்குள்ளே வந்து எந்த விதமான இஷ்யூஸும் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்ததே இல்லை அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்னை விட வந்து முன்னாடி படம் எடுத்திருக்காரு நான் அவரோட சின்ன சின்ன வயசில் சின்ன அப்படியெல்லாம் எந்த இதுவுமே இல்லை ஒரு எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவல் மாதிரியே தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறைய ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய தாட்ஸு பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்து நிறைய லாட் ஆஃப் காமன் திங்ஸ் அதனால் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அண்டு பழக ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அது வந்து பர்ஸ்னலாகவும் சோஷியலாகவும் க்ரியேட்டிவாகவும் வந்து ரெண்டு பேருமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அண்டு அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து எந்த ஐடியா பேசுகிறதா இருந்தாலும் இப்போ ஒன்று அடுத்தது ஆரம்பிக்க போகிறோம்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னு எப்போதுமே பேசிகிட்டே இருப்போம் அண்டு இந்த ஐடியா அவர் ரமேஷோட ரமேஷ் சொன்னதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி ஒன்று இருக்குது பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க என எனக்கு இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா இப்போ ஹியூமன் லைக் நம்ம வந்து மனிதர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியறதும் அவங்கள நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம பார்க்குறது மட்டும் உண்மை கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒன்று இருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் அண்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அண்டு அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனல் லைஃப் அங்கேருந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்பைரல் அதில் வந்து கிளம்புது ஒரு சின்ன சம்பவம் அது என்னென்னவா மாறுது அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இருந்தது இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு நல்லாயிருக்கு கதை நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா அப்புறமா வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா அதில் நிறைய பேர் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க தீனா சொன்னார் அவருக்கு நடிக்க தெரியாது கூத்து படலாம் ஒன்று நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்தப்போ தீனாவுக்கு வந்து ஏஜ் ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேர் இருக்குது அந்த இன்ஹிபிஷன்ஸே இருக்காது அவர் இங்கே என்னவாக இருக்காரோ கேமரா முன்னாடி அப்படியே தான் இருப்பார் டைலாக் முன்ன பின்ன வருமா இருக்கும் மற்றபடி வந்து அந்த கேமரா நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே கேமரானா ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் தீனாவுக்கு வந்து அந்த பயம் 
இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரி கேமரா முன்னாடி நிற்க தெரியும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அது உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது நீங்கள் வந்து நல்லா நல்லா ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ண நினைக்கிறேன் நான் அண்ட் படத்தில் வந்து எல்லாருமே நல்லா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐ ரியலி லைக் இட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்தது ஒரு 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 மொமெண்ட் வந்து இட் இஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் பர்சனல் ஸ்டோரி இன்னொரு மொமெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ த்ரில்லர் எல்லாமும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபில்மாக இருந்தது அண்ட் அந்த அது படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை சேர்ந்து பண்ணலாமான்னு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது சரி நான் பண்ணலாம் இஃப் இப்போ நம்ம 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 சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு த ஃபில்ம் டெஃபினட்டாக நான் வந்து நம்ம பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை அப்படின்னு பிகாஸ் எல்லாருமே இப்போ த ஹோல் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த கண்டென்ட்டை எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரமேஷ் வந்து எப்போ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அமீர் சொன்ன மாதிரி எப்போல்லாம் வந்து நான் வந்து இப்போ அவருக்கு படம் காட்டணுன்னா இப்போ வட சென்னை காட்டணுனாலும் சரி அசுரன் காட்டணும்னாலும் சரி விடுதலை காட்டணும் சரி விடுதலை டூ பார்க்குறதுனாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வருவாங்க பார்த்தா அவர் அவருடைய அவருடைய அனுபவம் அவருடைய மெச்சூரிட்டி அது ரொம்ப அழகாக ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்லுவார் எனக்கு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு படம் காட்டுறதே இருக்குன்னா படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சீன் மாற்றலாம் ஏதாவது டைலாக் மாற்றலாம் இது இதில் ஏதாவது புதுசாக சீன்ஸை வெளியே எடுத்துணுமா இல்லை புதுசாக ஆட் பண்ணணுமா இப்படியான டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு தான் எப்போவுமே வந்து அவர் எப்போ படம் பார்த்தாலும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப வேலிடான சஜஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எக்ஸலன்ஸோட இந்த படத்தையும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஆல் ஆஃப் தெம் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டன் த பெஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு நிறைவான ஒரு ஒரு படமாக இருக்குது ஆமாம் அமீர் ஆக்டராக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் அப்படின்றது அவர் அதை அவர் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன ராம்ஜி அதை ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கன்வின்சிங்காக எல்லாருமே அந்தந்த ரோல்ஸ் கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவர் அமீர் சொன்ன மாதிரி சரணோட அந்தந்த லாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு இமோஷனலான போர்ஷனாக இருக்குது நல்லா இருக்குது தேங்க்யூ நடக்கக்கூடிய சம்பவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திகில் ஊட்டம் படம் திரில்லர் படம் மாதிரி தான் இருக்குது இதில் இன்டிமேட் இன்டிமசி இன்டிமசி அது எவ்வளவு சூப்பராக அமையறதுக்குரிய வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சது அப்புறம்ங்க <laughs> 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 நான் வீட்டுக்கு போகிற எல்லாருமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தான் எல்லாருமே எனக்கு க அப்போ பார்த்தா இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி பிகாஸ் எனக்கு தெரியவே இல்லை நான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின்னுன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு சார் ட்விட்டரில் நான் இல்லை ஆக்சுவலி ஒன்லி இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ அப்போ வந்து சார் என்ன சார் எல்லாம் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாங்க என்ன சார்னா ஆமாங்க நீங்கள் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின்னு எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ இந்த படத்தை நான் பண்ணது எதுக்குன்னா அந் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்ததா தெரியும் சார் அதில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரமேஷ் சார் சொன்னாங்க சஞ்சிதா இந்த வந்து ஸ்ட்ராங் போல்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானே தெரியல பட் ஆனால் நான் இந்த படத்தில் ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப போல்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்கேன் நான் வந்து இந்த படம் பொறுத்த மட்டும்லையும் கருப்பு காஸ்ட்ரோன்னு நினைக்கிறது நம்ம வெற்றி மரணத்தான் கிட்டத்தட்ட உருவ ஒற்றுமை வந்து படல் காஸ்ட்ரோ மாதிரியே இருக்கும் சூப்பர் அவர் வந்து இந்த படத்தை எந்த நோக்கத்தில் ஏற்றுக்கிட்டார் அவருக்கு அவர் கருத்து என்ன கருந்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து நட்பு அமீர் அமீருடைய நட்பு அவர் வந்து ஒன்று எப்போ எது கேட்டாலும் நான் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி நான் எது கேட்டாலும் அவர் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நட்பு தான் இது இது மாயபலையாக இருக்கலாம் வேறையாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அவர் கேட் கேட்டார் பண்ண படமும் நல்லாயிருக்கு அதனால் வெற்றிமாறன் <laughs> <laughs>
இங்கே சூப்பர் ஸ்டார்களுக்கும் தளபதிகளுக்குமே பக்கத்து ஸ்டேட்டு சூப்பர் ஸ்டார் தேவைப்படுது சினிமா இன்றைக்கி அப்படி இருக்கு அவங்களுக்கே தேவைப்படுதுன்னா எனக்கு வெற்றி மாறணும் வெற்றி மாறணுக்கு நானும் தேவைப்படுறது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இதை வந்து வட சென்னைக்கான நன்றி கடனாகவும் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா ஒருவேளை வெற்றி பெற்றுருதுன்னா அது நன்றி கடன் தானே அப்படிலாம் கிடையாது நன்றி கடனாக நான் வெற்றிக்கு சொல்லணும்னா நானே சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லணுன்னா இப்போ நம்ம என் பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம நம்ம ஒரு பிள்ளை பெறுறோம் பிள்ளை வளர்கிறான் படிக்கிறான் போகிறான் வைக்கிறான் இது என் பிள்ளை என் பிள்ளைன்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இன்னார் மகன் இன்னார் மகேன்னு அவன் வளர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு வருவான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸராக வருவான் அப்போ வரும் பொழுது அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் ஒரு கலெக்டராகவோ ஆஃபீஸராகவோ இருக்கும் பொழுது அந்த அப்பா கிட்டே போய் இவர் யார் தெரியுமா அந்த ஆஃபீஸருடைய அப்பான்னு சொல்லுவாங்க இவனுடைய பிள்ளைக்கே இன்னும் அதாவது அந்த அப்பனுக்கே ரெண்டு டைமென்ஷன் வருது இன்னாருடைய அப்பான்னு சொல்லும்போது அது ஒரு புது பரிமாணம் அந்த மாதிரி நான் வந்து அவர் சொன்னது மாதிரி நான் அவருக்கு முன்னாடி நான் சீனியராக படம் பண்ணியிருந்தாலும் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவார்டு வாங்கியிருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் என்னைய வந்து இன்னொன்று நான் கொண்டு போய் காமிச்சது வெற்றி தான் ராஜன் ஒரு இடத்துல ஸோ அப்போ அதனால் அந்த நன்றி எப்பொழுதுமே எனக்கு அவர்கிட்ட இருக்கும் அவர் கேட்டது அவர் சொன்னது மாதிரி நான் கேட்ட அவர் மறுத்ததில்ல அவரும் எங்கிட்ட எதுவும் மறுத்ததில்ல வடசென்னை எப்படி கேட்டாரோ அப்படி தான் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரெண்டு நாங்கள் பேசுனா ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் மற்ற விஷயங்கள் நிறைய பேசுவோம் ஒரு நாள் இதே போல தான் வந்தார் அப்படி தான் ஒரு நாள் கேட்டார் சூர்யா கூட உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னாரு ஏன் வெற்றின்னு நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னாரு உங்களுக்கு ஓகேன்னா எனக்கு ஓகேங்க அவ்வளோதான் அப்படி தான் வாடி வாசலில் நான் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் வாடி வாசலில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறாரு அண்டு எனக்கு வந்து வட சென்னையில் வந்து ராஜனா அவரை பண்ண வைக்கும்போது எனக்கு நான் அவருக்கு சில இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த வாடி வாசல் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது இவர் எதுக்கு நான் யோசித்தேன்னா இவர் உள்ளே இருந்தால் எனக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுப்பார் அந்த வேர்ல்டு பற்றின்றதால் நான் என்னோடய கன்வீனியன்ஸ்க்காக அவரை கேட்டேன் அவர் ஒரு நடிகரன்னு சொல்லியிருக்காரு சார் கட்டுமானம் சார் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலாக திரைத்துறையில் நாம் தான் இயக்குனராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவரை நடிக்க வச்சிட்டிங்களோ ஏன்னா ராம்ஜி சார்லாம் அமீர் இன்னும் நடிக்க டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி அப்படி இல்லை நான் வந்து இறைவன் மிகப்பெரியவனுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அப்படில்ல ஒரு த்ரீ இயர்ஸாகவே வந்து வி ஹவ் பீன் டிஸ்கஸிங் ஆன வெப் சீரீஸ் ஐடியா கோவிட் டைம்ஸ்லேருந்தே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு இஷ்யூ எல்லாம் அந்த டைட்டில் பற்றி எல்லாம் ஒரு இஷ்யூ எல்லாம் வந்துச்சு அப்புறம் அந்த டைட்டில் வைக்கலான்னு பிளா சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கே இப்போ பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்குது பட் இட் இஸ் இந்த பைப் லைன் வி ஹாவ் அ ஸ்டோரி வி ஹாவ் ஒர்க் அவுட் எவ்ரி திங் ப்ரின்ஸிபல் காஸ்ட் எல்லாம் வந்து அந்த முக்கியமான ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட பேசி எல்லாமே தான் வச்சுருக்கோம் பட் வி டோன்ட் நோ இந்த படம் முடித்து அடுத்த படம் முடிஞ்சு அவர் படங்கள் முடித்து வரணும் அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் பட் இட் இஸ் ஹேப்னிங் இல்லை இது இது இதுக்கு எப்படி நான் சொல்கிறேன்னு தெரியல இல்லை இல்லை அது அதுக்கு அர்த்தம் அது இல்லை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அவர் ஏன் சொல்லி கேட்டாருன்னு சொன்னாருன்னா என்னோட கதாநாயகர் தான் அவர் அவர் கேட்ட கதாநாயகம் ஒன்றும் அவருக்கு தான் புதுசு எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான என்னுடைய சகோதரர் மாதிரி தான் ஏன்னா சூர்யா சாருடைய ஃபேமிலியோட நான் இருந்த நட்பு பல பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அண்ணனையும் தம்பியையும் வச்சு இயக்கின ஒரே டைரக்டர் நானாக தான் இருப்பேன் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் மௌனம் பேசியது பருத்தி வீரன்னு ஸோ பருத்தி வீரனுக்கு பின்னாடி நான் ஒரு லாங் கேப்பு எனக்கும் உங்களுக்கு மன டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு நான் ஒதுங்கிட்டேன் 
நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பலை நான் ஒதுங்கிட்ட காரணத்தினால அவர் கேட்டார் திரும்ப நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் பண்ணுவீங்களான்னு அதுதான் இந்த ஒரு ஹீரோ பேர் சொல்லி கேட்டாருன்னு அந்த அர்த்தம் அதுக்கு கிடையாது நன்றி இப்போ ராஜன்றது வந்து இந்த கதை ராஜன்றது வந்து இந்த கதையில் அவரோட மெயின் கேரக்டரோட பேர் இப்போ வெற்றி படத்துலேயும் அந்த கேரக்டரோட பேர் ராஜன் இப்போ இதில் வந்து வர ராஜன் வந்து எக்ஸ் கேங்ஸ்டர் அது ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது அதில் ப்ளஸ் அந்த ராஜனுக்கிட்ட ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை உயிரோடு இருந்து எக்ஸ்டெண்டட் இமேஜினேஷன் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ளஸ் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் வெற்றியும் இருக்கார் கூட நான் கொஞ்சம் அவரோட வெற்றியில் சவாரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் டேரக்டர் சார் அந்த இந்த மாயா வலை பண்ண பின்ன வலை தான் அந்த மாயா வலையா மாயா வலை பின்ன வலை தான் அந்த மாயா வலையான்னு கேட்குறேன் இல்லை இல்லை ஏன்னா காதல் சிநேகனம் சொன்னாரு நீங்க பேசுறப்பையும் அதுதான் தெரியுது அதோட ஏதோ ரிவென்ச்சு தான் கதையோ அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இல்லை இல்லை இந்த இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு ஏரியால இருக்கு கதை ஆக்சுவலா இப்போ அமீர் சொல்லியிருப்பாரு இந்த கதையில வில்லன் கிடையாது எல்லாருமே நீங்க சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் அப்புறம் கதையில என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சில சுச்சுவேஷன் வந்து வில்லனா மாத்திருது எல்லாருமே நல்லவங்க எல்லாரும் அவங்களோட வாழ்க்கையை சாதாரணமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு நிகழ்வு எப்படி எல்லாத்தையும் புரட்டி போடுது எப்படி எல்லாரும் போய் ஒரு வெப்பில் சிக்கிறாங்க அந்த மீனிங் தான் மாய வலைன்னு வச்சுருக்கோம் தேங்க்யூ இந்த ராஜன் என்பது சோட்டா ராஜனுடைய பிரதிபலிப்பா இல்லை 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 சோட்டா ராஜனோட பிரதிபலிப்பு அந்த ராஜன் இல்லை அது இது வடசென்னை ராஜன் ஏன்னா கேங்க் சென்று சொன்னீங்க இது அது இல்லை இல்லை வடசென்னை ராஜன் வடசென்னை ராஜனே அந்த தொழிலை விட்டுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கு அது இந்த கதையில் இருக்கு கண்டிப்பாக இணைவே அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கோவக்காரங்க அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் சுயமரியாதையோட வாழணும்னு ஆசைப்பட்றவன் நான் யாரையுமே எதுக்குமே குறை சொல்கிறது கிடையாது என்னையே தான் குறை சொல்லுவேன் அது அவனுக்கு ஜாப் இருக்கு தெரியும் அதனால தான் சொன்னால் என் கூட பயணிக்கணும்னு டக்குன்னு ஏதாவது எமோஷனாக என்ன தோணுதோ அதை சொல்லிட்டு வந்துடுவேன் எனக்கு வந்து சினிமாவுக்காக ஒருத்தவங்களை போட்டு ஒருத்தவங்க இங்கேருந்து நம்ம கூட இருந்தவங்க மேலே போயிட்டாங்கன்றதுக்காக நானும் அண்ணாந்து பார்த்து எப்போ கை காட்டுவாங்க வரம் கிடைக்குமான்னு பார்க்குற நேச்சர் பேசிக்காகவே இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்னுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே போய்கிட்டே இருப்பேன் நான் அதனால தான் வெற்றிமானோடு நான் வட சென்னை ஷூட்டிங் போகும்போது கனி தான் சமுத்திரக்கனி என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டரு எல்லாம் தான் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது என்ன ஒரு ரெண்டு நாள் தாங்குமா ஒரு மூணு நாள் தாங்குமா அப்படின்னாங்க காரணம் எனக்கு அவர்கிட்ட ஈகோ இல்லை ஏன்னா அவர் ஒரு அருமையான டெக்னீஷியன்னு எனக்கு தெரியுது நான் அவரை ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறேன் அவர் என்னையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறாரு ஸோ அப்போ அவர் என்னை விட உயரம் போகலாம் நான் அவரை விட உயரம் போகலாம் யாருக்குமே எந்த டென்ஷனுமே கிடையாது ஒன்றா படி ஏறி வரும்பொழுது ஒருத்தர் 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 போகும்போது தான் சின்ன ஒரு மனக்கசப்பு வருது மற்ற சம் சமூகத்தில் மற்றவங்க எப்படி பார்க்குறாங்களோ அது போலே கூட இருக்கிறவங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி நம்மளால் பார்க்க முடியாது என்னால் முடியாது ஸோ அதனால் அவங்க உயரம் போகக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் காலமும் சூழலும் ஒத்துழைச்சா நிச்சயமாக பண்ணுவேன் நான் மற்றபடி எனக்கு வெஞ்சன்ஸோ கோபமோ எதுவும் ஏதாவது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை என்ன தோணுதோ அதை பேசிட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் நன்றி